Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα κιθάρας. Ε, σήμερα θα μάθουμε δύο καινούριε νότες. Ε, πώς ακούγονται και πού βρίσκονται. Και θα μάθουμε τρία καινούργια στάντι, τα οποία θα μας βοηθήσουν με τις νότες. Και θα μάθουμε και παύσεις. Ε, αυτά είναι τα πράγματα που θα μάθουμε σε αυτό το μάθημα. Ελπίζω να έχετε κάνει επαναλήψεις στα υπόλοιπα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ουσιαστικά είναι ό,τι κάνω κι εγώ, δηλαδή οι επαναλήψεις που κάνω συνέχεια ώστε να δυναμώσουν τα δάχτυλα του αριστερού χεριού ώστε στη συνέχεια να παίζουμε πιο εύκολα τα υπόλοιπα κομμάτια. Λοιπόν, πρώτη νότα που θα μάθουμε, καινούρια νότα που θα μάθουμε είναι η Do, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη χορδή στο Πρώτο, τάστο. Και ακούγεται έτσι. Λοιπόν, κάθε φορά που θα μαθαίνουμε μια καινούρια νότα θα επαναλαμβάνουμε και τις προηγούμενες ώστε να θυμόμαστε τον ήχο ε, που βρίσκονται και τα λοιπά ώστε να μην το ξεχάσουμε, να μας γίνει συνήθιο. Λοιπόν, Αυτές ήταν οι προηγούμενες νότες που έχουμε μάθει Η Sol, η Fa, η Mi, η Re και η Do Και το στάντι που θα παίξουμε είναι το επόμενο από αυτό που είχαμε μάθει μέχρι τώρα Είναι το στάντι νούμερο 10 Και ουσιαστικά σε βάζει να επαναλάβεις όλες τις νότες από την αρχή Ωραία, πάει και αυτό και η καινούρια νότα που ουσιαστικά θα μάθουμε τη χορδή που φιλοξενεί την Do και την Re είναι η C, είναι η δεύτερη χορδή Πότε ε, Με τις δύο πρώτες χορδές της κεφάδας πρώτη είναι η κάτω κάτω, δεύτερη είναι λίγο πιο πάνω έχουμε Mi, Fa, Sol, Re, Do, C ε, δεν έχουν να πω κάτι άλλο εδώ πέρα και όπως είπαμε παραλαμβάνουμε όλες τις νότες που έχουμε μάθει μέχρι τώρα Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si ε, Δεν έχω να πω κάτι άλλο εδώ πέρα και αφού μάθαμε και τη Si θα δούμε και τα δύο άλλα Study στα οποία Study θα ακούσουμε τη Si αλλά θα δούμε και που χρησιμεύει η παύση. Οι παύσει έχουν χρόνου, του οποίου δεν θα του μάθουμε τώρα, θα του μάθουμε αργότερα, αλλά ουσιαστικά ε, οι χρόνοι πώ λειτουργούν είναι α πούμε ε, ένα παράδειγμα. Αυτό είναι παράδειγμα χρόνου. Ε, το tempo, ο ρυθμό τέλο πάντων, όπω θέλετε πείτε το. Ε, αυτά δεν μας χρησιμεύουν ακόμα γιατί αν πρώτα δεν δυναμώσουν τα δάχτυλα και αν πρώτα δεν, μάσουν, δεν μάθουμε ε, κάποιες βασικές νότες ε, δεν είναι πολύ χρήσιμο αλλά χρήσιμο είναι να μάθουμε κάποια πράγματα από πριν έτσι όταν φτάσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά ε, η γνώση να λειτουργήσει σαν κάτι που έχουμε προακούσει άρα καταλαβαίνουμε πού θα τη χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Θα βγάλει άκρη, θα καταλάβετε. Λοιπόν. Ε, αυτό είναι το στάντι νούμερο 11. Θα παίξω και το στάντι νούμερο 12 και θα τα εξηγήσω πολύ σύντομα. Αυτό 
ήταν και το study νούμερο 12 Για όλα φυσικά θα υπάρχει link κάτω στο description με τα κομμάτια ε, και τα λοιπά και όπως πάντα υπάρχει ε, και το να κατεβάσετε όλα τα τετράδια κιθάρας από εκεί που παρακολουθώ Λοιπόν, για να έχουμε το πετάγραμμα μπροστά να καταλαβαίνουμε και τι λέμε Έτσι συμβολίζεται ε, μία παύση Όπως είπα θα υπάρχουν ε, ε, link κάτω για να τα δείτε καλύτερα απλά ίσα ίσα να καταλάβετε τι κάνω τώρα Λοιπόν ε, για το study νούμερο 10 δεν έχω να διευκρινίσω κάτι ό,τι ακου... ή μάλλον ε, για το study νούμερο 10 παίζουμε τρεις φορές ντο μία ρε τρεις ρε μία μη και ούτω καθεξής πάει λέγοντα για όλες τις νότες το στάντι νούμερο 11 ε, παίζουμε ε, στο πρώτο μέτρο είναι Do, Si, Do με, τη, με το δάχτυλο που παίξαμε την νότα την ακουμπάμε για να σταματήσει Άρα και κάνουμε αυτή την πάση ε, Δεύτερο μέτρο είναι Do, Re, Mi Πάλι παύση, μετά είναι Ρε, Σι, Ρε Μι, Ρε, ε, Μι, συγγνώμη, Φα, Σολ, παύση ε, Φα, Μι, Ρε, παύση ε, Μι, Ρε, Δο, παύση Και κλείνουμε με Δο, Σι, Δο Έτσι χρησιμεύουν οι παύσεις και τα λοιπά Και τώρα ζούμε τι έχουμε για το στάδιο number 12 Λοιπόν είναι Si, Si, Do Si, παύση Do, Re, Mi Si, παύση Re, Do, Si, Re Και δεν έχει παύση αλλά ακολουθεί Si, Do, Si, Do, Si Παύση ε, αυτά είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα σα δυσκολέψει πολύ μετά αλλά όσο πιο γρήγορα το μάθετε είναι τόσο καλύτερο καταρχάς το μικρό δαχτυλάκι είναι το πιο δύσκολο στο να χειριστείς εγώ ακόμα και μετά από καιρό που κάνω πρακτική και επειδή το μικρό μου δαχτυλάκι κολλάει κάτω και όταν θέλω να το φέρω δεν έρχεται με τιμία αυτό που κάνω είναι να κρατάω το πρώτο τάστο της πρώτης χορδής το πρώτο τάστο της πρώτης χορδής και να παίζω ένα λάξ χωρίς να ακούγονται πολλά τριξίματα κατά προτίμησε αλλά επειδή αν είστε αρχάρι αρχάρι όπως ήμουν και εγώ πριν από λίγο καιρό πιθανότατα μέχρι το πέμπτο τάστο να μην μπορείτε να φτάσετε με το μικρό σας δάχτυλο ενώ πατάτε το, το πρώτο δηλαδή να μην μπορείτε τόσο τεράστιο άνοιγμα δεν πειράζει κάντε το στο τρίτο τάστο και το τέταρτο τάστο Πιάσα τον έμμα, τέλος πάντων ε, Με αυτό ακόμα έχω θέμα, όπως σας είπα Συνεχίζετε το κάνετε αυτό συνέχεια Μόλις καταφέρετε ε, να το κάνετε με σχετική ευκολία την κίνηση αυτή προχωράτε και στη μεγαλύτερη κίνηση που είναι αυτή ε, Αργότερα θα δείξω και άλλα πράγματα και αυτά τα μαθαίνω και εγώ τώρα σιγά σιγά ε, Θα προτιμούσα να μάθαινα νωρίτερα δηλαδή αλλά τέλος φάγω, τι να κάνεις Μια καλή άσκηση για τον, για τον αντίχειρα Αν και δεν έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό το χέρι εκτός από αυτά τα δύο δάχτυλα Το δίκτυο και το μεσαίο ε, Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ακόμα για το 
ε, το δάχτυλο τη Βέρα, δεν ξέρω πώ λέγεται, τέλο πάντων. Αλλά αυτό που θα μα βοηθήσει πάρα πολύ είναι να μπορούμε να, χτυπα, ε, να παίζουμε ε, τρει νότε αναμπάρα. Ε, θα παίξουμε πέμπτη χορδή, τέταρτη χορδή, έκτη χορδή, τέταρτη χορδή, πέμπτη χορδή, τέταρτη χορδή, έκτη χορδή, τέταρτη χορδή. Ένα αλλάξ. Και θα. Θα πρέπει να ακούγεται αυτό. Ουσιαστικά ότι θα κάνετε. Και στη κάτω χορδί αυτό χοντρικά. Αυτό είναι ο αριθμό που θα, ακούσε, θα ακολουθήσετε και για τον αντίχειρο. Αυτά μέχρι το επόμενο να εξασκείτε τα δάχτυλά σα και να είστε καλά. Γεια! Yeah.